So, dun sa mga nakisubscribe na sa channel namin, maraming maraming salamat. At dun sa mga hindi pa, hindi pa huli ang lahat, pwede pa kayo humabang mag-subscribe. At click yung notification bell para maka-update kayo sa mga future videos namin. So, ayun na nga guys. So, for today, ano ba yung gagawin natin ng video? Sobrang na-excite talaga ako kasi for today, ipapakita ko sa inyo in actual kung paano mag-door ng hats. Yes, paano mag-door ng hats. So, ayun na nga. Pero, bago man yun, uh, bago ko man tayo kumunta doon, um, ano nga ba yung aasahan na dito sa video na tumulok? Una, sasagutin natin, ano nga ba yung tinatawag natin yung bubble? Pangalawa, mahalaga ba yun o kaartehan lang sa pusa? O pwede bang wala na lang yun o kailangan talaga natin gawin? Pangatlo, magtap! Sinabi natin din yun, bet lang ang pwede gumawa nun o kung pwede tayo na lang. So, kung gusto niyo malaman yung mga sagot yung sa katanungan ay what? Keep on watching! So, ayun na nga guys. So, ano nga ba yung tinatawag natin yung bedroom? They warm kasi ang mga pets natin, kahit sabihin yung indoor cats sila, ano yan, mga nagkaka-worms pa din yung mga yan, kahit sabihin yung sobrang alagam sila, kahit sabihin yung wala kang pinapakain kahit ano sa kanila, nagkaka-worms talaga sila and hindi yung naitiwasan guys. Kaya nga, meron tayong time frame ng pagbibigay ng deworm sa mga cats natin. And yung pagbibigay natin ng pag, oh, I mean, yung pagbibigay natin sa kanila, dapat on time pa. Kasi hindi siya pwedeng makakalitahan. So, ayun na nga guys. Uh, bakit nga ba tayo nagbibigay ng cats? Actually guys, yung pagbibigay natin ng cats, mahalaga siya. Kasi terms, ito yung mga Um, na nabubuhay dun sa mga chan ng ating mga alaga na mapapansin nyo yan ng mga tipong sobrang takaw nila pero ano, alam mo yung payat sila kahit sobrang takaw nila na mayat maya silang kumakain tapos makikita nyo na parang lagi silang dito medyo maalarm na mga dun yung guys kasi kung pwedeng may worm sila especially yung antakaw takaw nila tapos ang payat payat nila it's really a big menu guys kaya dapat Sobrang aware tayo dun sa mga kilos nila. Tuwing kailan ba tayo nag-bedworm ng ating mga cats? So, tuwing kailan na ba? Actually, ito pwede siyang ma-search sa Google. So, ayun nga guys. Um, as early as 2 weeks old yung mga kittens natin, kung pwede na natin silang i-bedworm. And ayun nga guys. So, ang next month, di ba 2 weeks old sila? Yun yung first shot nila. So, after 2 weeks, ibibigay niyo yung second shot nila which is that time 4 weeks old na sila or 1 month old. Tapos yung third shot ibibigay natin sa kanila kapag ka 6 weeks old na sila or 1 and a half month old na sila. Tapos fourth shot kapag ka ano 2 um, months old na sila or yung 4 weeks old na. And after yung fourth shot ang magiging next na nun ay after 1 month which is 3 months old na yung kitten. And after nun, three, after 3 months old siya, and so on and so forth. So, meron tayong, hindi kayo marilito guys, kasi meron tayong time frame na po pwede natin sundan sa Google natin. So, be mindful lang guys na dapat susundin natin yun, kasi yun yung talagang schedule ng pagdadawal sa mga pets natin. Tapos, bakit nga ba siya mahalaga guys? Kasi guys, ang pagdadawal, po pwede siya, I mean, ang worms, kapag ka nakabayahan, po pwede siyang ma pwede maging reason yun para mamatay yung mga cats natin. Bakit? Kasi, una sa lahat, di ba, nasa chance sila ng pets natin. Imagine mo, dumadami lang sila dun, tapos kinakain nila na kinakain yung um, mga kinakain ng cats natin, kaya palagi silang tutom, or ayun, palagi tutom yung mga cats natin kasi pagkakain niya yung kinain niya, kakainin din ng worms yung laman na dyan niya. So, worst case, Paano kung nalilit ng kain yung pet natin? Kasi syempre, ano nang kakainin ng mga worms? Isusunod na nga yung mga internal organs or yung intestines in particular ng mga cats natin. Ay hindi makakari yun kasi pwede mo ito matay yun. Kaya ayun na guys, kaya sobrang mahalaga yung deworm na to. Dati akala ko parang kaartehan lang siya pero hindi. So yun nga, mahalaga pala talaga yung deworm na to. Tapos, yung next natin question na sasagotin, kung pwede bang tayo na lang gumawa ng bedroom or kailangang bet tayong gagawa mo? Actually, nung una, ah, 
akala ko bad lang. Mm-hmm. Kasi syempre, ano yung malay ko dun sa The Worm? Noong unang akala ko, i-inject yung The Worm. Kaya sabi ko, parang hindi ko siya kayang gawin. Kasi imagine mo, kung pusutin ko, eh, hindi ako pa rin mag-injection. Kaya pa paano kung mali ako nung nga ibigay. Ganyan ko. Medyo scary talaga siya, guys. Kaya dapat talaga alam natin yung tamang procedure na. So, ang ginawa ko, inignant ko muna or pinagawa ko muna siya sa vet. And then, nung nakita ko na, oops, kaya ko naman pala itong gawin. Hindi naman pala siya ini-inject. Kaya, ayun na. Kaya, simula nun ako na yung nagawa. Pero, meron lang akong ka, natatawa talaga ako kung naaalala ko. Pero, meron akong ginawa nun na sobrang natatawa talaga ako. Kasi, Tinandaan ko yung ginamit na pag-deword mo mo ba? Tapos binili ko na lang siya online. And just to find out guys, na yung binili pala ng vet na yun, hindi nga pala yung sobrang kamahalan. Tapos malaki na siya. Malaki na siya. At yung ilang shots niya na siya magagamit. Ito yun. So, ayun na guys. Ano-ano nga ba yung mga kailangan natin sa pag-deword na natin? Be careful guys, be careful. I'm really telling you to be careful. Kasi una sa lahat, pag the day one, medyo critical siya in a way na dapat saktong dosage na ibigay niya sa guys. Pag na-overdose, mamamatay agad yung hat natin. And ayaw natin mangyari po. So ayaw naman natin na sa kamay pa natin na wala yung mga pets natin. So ayun na guys. Paano nga ba ang dosage na binibigay ng the one sa mga cats natin? Ang binibigay natin, 1 ml per kilogram body of weight. So, ibig sabihin, bago tayo mag-the one, dapat alam natin kung gano'ng kapigyan yung mga pets natin. At doon natin ito magagamit. Ito ay isang weighing scale. And ito yung ginagamit ko para make sure ko na yung dosage na inibigay sa mga cats ay tama din sa ating pamilya. Mahalaga to guys, kasi diba nabanggit ko na pag overdose ka pwede i-cause ng death ng cats natin. Then, yun na, kailangan natin itong syringe. Meron ako dito ng dalawang syringe, wherein yung isa 1 ml. So, ito yung ginagamit ko kapag ka ang idadawon ko kitten ka lang, na mga tipong less than a kilo lang yung bigat nila kasi nga 1 ml to. Pero kapag ka halimbawang adult cats na, kung pwede na to guys, ano to, 5 ml itong syringe na to, and may label siya actually. Alam kong medyo, ayan na, makikita nyo na may mga labels siya na 1 ml, 2 ml, yan mga tipong pangyari yan. Um, yan, 1 ml yung ganyang kalaki. Tapos, yan, ganyan. 2 ml. 3 ml lang pala ito, guys. Ito yung nagladampot kong pang-injection. Tapos, guys, eto ha, guys, ha. Tatanggalin mo yung yung karayong, ha. Huwag yung gagamitin yung sa pagpapadawon. I-detach i-detach nyo dapat yung karayong na lang dito, ha. Kasi matutusok yung fur babies natin. Mamaya kung saan mo pa maitusok yung dawon niya. So, ayun na guys. Ito yung gagamitin natin kasi kitten pa lang i-deliver natin. So, ayun na nga guys. Tapos, eto guys yung dinamit ng vet na pang-deliver. Kasi mas madami daw yung um, range ng types ng worms na cover dito. And I think siguro kumpleto to kasi considering na ito yung ginagamit na pang-deliver dun sa clinic niya. So, sinundad ko na lang. Pinandaan ko lang po guys. Siyempre, hindi mo sa akin ibibigay mo ano vet. So, tinitignan ko talaga yung mga time na yung injection. Tinitignan ko kung ano yung ginagamit niyo. Tapos, ayun nga, naalala ko, tinitignan ko siya sa Shopee. And, yun nga guys, lagi kong sinasabi na pag nag-order sa Shopee, just check on the reviews first before bumili. Okay? Reviews muna. And, also check the expiry date para hindi naman nasasayang yung binili natin. Ito guys, yun. Makikita mo. Ayan. Ayan siya guys. So siya ay si Prasiquantel plus Pyrantel Pamoy or Pilalas na plus Pilalas sa tawag na Prasiquantel. So pasensya na kayo kung mali-mali yung pronunciation natin kasi hindi naman ako pharmacist. Okay? So ayan nga guys. So ito yung ginamit ng vet. Kaya ito yung lagi na namin ginagamit. And so far, um, Simula nung nag-start ako na ako lang yung mag-redeworm. 
wala naman naging problema. Kaya, tinuloy-tuloy ko na lang to. And actually, guys, nabili ko to sa Shopee. Um, EML na siya. And, ano, ang um, expiry niya ay 2021. So, next year pa siya. And, ayan na. Eh, since madami akong adult cats, sobrang gamit na gamit ko po at sobrang nakakatitig ako. Kasi guys, share ko lang. Kapag pumupunta kayo sa vet para magpadalawin kayo, pag binigay sa inyo ng 200 per shot, mura na yun. Kasi usually, nag-range siya ng 300 to 500 depende sa bigat ng cut mo. So, ayun nga. Kung kaya naman natin na tayo lang, so, okay, I think wala naman magiging problema. And, for me kasi, mas convenient siya. Kasi, hindi naman all the time. Meron tayong budget that time, di ba? So, pwede nyo, for example, na during do, dun sa time na yun, kailangan siya kailangan, pero wala tayong pero. Ayun na, at least ito handy, kasama na natin ito sa bahay, and on time natin siya mag-ibig. So, ayun na nga guys, kaya gawin na natin siya. Kasi, feeling ko naman, nabanggit ko na sa inyo yung mga dapat nyo malaman sa pagdalili. So, ito guys, ang gagamitin ko, kasi kitan ka lang yung mga idalili na So, ayun, kukunin ko na yung mga kitten. Hindi ko lang talaga sila pag nagbabatas pa sila. At ito guys, yung injection or yung syringe natin. And mapapansin nyo guys na meron pa siya nito. Yung yung karayong. Ito. Hindi nyo to guys gagamitin ha. Very dangerous to yung karayong na yan. Kaya itatanggalin natin ito. Hindi natin siya gagamitin. Tapon natin. Ito ang gagamitin natin. Wala na siyang karayong guys. So wala na. Wala na siyang karayong. Kukunin ko na yung mga utens. Guys, ayan na, ayan na yung mga titan ko. Two weeks old na itong mga titan natin na to. And look at them naman, they are really big. Two weeks old lang. Two weeks old lang ang baby. Ah, laking nano. So, ayan nga guys, tulad ng sinabi ko kanina, before natin sila i-deform, kailangan alam muna natin yung timbang nila. So, i-on ko na to. And, titimbang nito sila. Nakikita niyo ba guys? Ilan? Hindi yun yung baby. Mga nasa 200 grams, ibababa ko lang ha. Pero pinakita ko lang sa inyo na makikita niyo dyan sa weighing scale kung ilan sila. Grams yung makikita niyo dyan. Kaya, baby, wait lang. Look, 250 grams siya. So, ibig sabihin, yung ibigay natin sa kanya ay 0.25 ml. Kasi 250 grams siya and diba 1 ml per 1 kilogram body weight. So, kayo nga. 250 grams siya ay 0.25 ml. Shake well, guys. Shake well. Ayan, guys. Makikita niyo dyan, guys, na nasa 0.2 ml siya na medyo lagpas kasi 0.25 ml ang dapat natin gagawin. And ito siya. Tapos, papaano nga ba? Ang gagawin nyo lang ay i-open nyo yung mouth nila tapos ipapasok nyo lang ito. Sobrang quick lang ito, guys. Kasi, syempre, matatagal nyo yun. So, ang usually ko ginagawa guys, ganyan. Tapos na. Ganun lang kadali yung 200 mo. <laughs> Tapos, syempre, hindi ko pwede may madoble dito guys. Kaya, ibabalik ko na siya sa nanay niya. Bye bye baby. Bye bye. 
Tapos next, kita na tayo. Ah, ang gulo, baby. Nasa ganun din siya. Nasa 200 grams din siya. 240 grams. So, ganun din ibibigay ko. Another one. Sa Sobrang bigat niya, guys. Kasi usually yung pagbibigay ko ng the warm, mga nasa 0.1 lang sa first ng lahat. Kaya lang, ito yung pagkaba eh. Finish na din siya guys. Say bye bye baby. Bye bye. Bye bye po. Ah! Yun yung nanin niya. Sinusundo sila. <laughs> Sinusundo na sila. <laughs> Ayos ka dyan. Binalik ko na doon. Pangatlo na tayo. Pinag-warm natin sila, baby. <laughs> Lahat sila, guys, mga nasa 200 grams. May get to 250 grams. So, ang binibigay ko sa kanila ay mga nasa 0.25 ml. Makikita nyo yun, guys, gamit yung syringe na to. Kapo, dinag-warm po lang, baby. Ang tatamahin ko, guys, is in. Kasi... Dati pa ako nag-aalaga ng kitten and hindi din po. Dito lang mga binibigay ko. Mga nasa 100 grams lang sila. Pero may 200.2 ang dito ko. Bye-bye. And dito na tayo sa lahat. Ah. Nasa ganun din guys. So, halos magkakatimbang sila. Mga nasa 250 grams sila. Imagine nyo, 2 weeks old, 250 grams na yung ano nila, timbang nila. Baby, ana, ana. Oh, oh. Hmm. Oh, oh. Hmm. Say okay na. I'm okay po. I'm okay. Uh, she's okay. So, ayun nga guys, ganun lang kadali mag-worm na ng mga cats natin and sobrang madali lang. So, at kung hindi ko sa kanila, first shot nila kasi 2 weeks old na sila. So, yung next nila ay after 2 weeks, yun yung second shot nila. Sobrang kailangan natin on time siya and ayun na nga, nakikita niyo ba yun? Nagagalit yung nanay niya. Ayaw kasi yung pinapakawal ng sa akin. Pero kailangan natin i-worm yung students kasi for sure para din naman sa kanila yung ginagawa natin. So, ayun nga guys, itatabi ko na itong pang-deworm. And na-deworm na natin sila ha. May inisin ko ito mamaya before ko siya ilagay. Para syempre, nalinis siya. Tapos, syempre, i-off na natin ito kasi finish na natin ganun din. So, sobrang mahalaga siya. Mabibili nyo rin sa shop itong, mabibili nyo rin sa shop itong ano ko, itong weighing scale na to and sobrang maganda siya kasi kaya niya ng up to 7 kilos ang nakalagay dito eh. Up to 7,000 grams. So, that would be 7 kilos na weight. So, I think po pwede din dito yung mga adult cats kala. Kaya, I don't think nakasya sila dito. <laughs> so, ayun nga guys. Kailangan alam din natin talaga kung ilang kilo ilang kilo yung mga pets natin o yung mga cats natin kasi kailangan kailangan ng basic hindi mo po pwedeng gulaan kung ay ang taba niya kailangan ko isang kilo siya hindi po pwedeng gulaan dapat sure tayo kasi sila yung magka sila yung kawawa pag nagkataon sa so, inyo guys maraming maraming salamat sa panonood ng video na to and I hope nag enjoy kayo and I hope na inatutunan kayo na kaya nyo naman pa lang kayo na lang miss na yung gumawa ng kaldelewan sa mga cats natin sa inyo guys so Kung nagustuhan nyo itong video na to and may mga natutunan kayo, please click the like button and don't forget to subscribe and click the notification bell para sobrang update kayo sa mga next na videos na gagawin namin. So, kung may mga suggestions pa kayo, kung may mga gusto pa kayo malaman mga about cats, uh, pipilitin ko i-share sa inyo yung mga nalalaman ko kung kung doon. So, please comment down below kung ano kayo mga gusto nyo malaman about sa mga cats.
Watch out for our next video. Bye, guys. Maraming maraming salamat ulit. Bye, bye. Bye, bye.